asociación o contigo puede ferir a sensibilidades. Bienvenidos a la sesión que todos esperábamos, la matanza caníbal de los ganulos disérgicos. Atención, el contenido puede herir la sensibilidad. ¿Pero por qué es tan importante esta película? Vera, eh, por favor, o sea, deja el gallego. Estamos en Madrid, puede estar Tony Cantón entre el público y le puede dar un ictus. Que me coma, Cona, que por qué es tan importante esta película. Bien, bueno, pues vamos a ver... Yo, qué voz, ¿eh? Sí, sí eh, caray. Parece que llevas más de un mes en Galicia. Sí. Bien, vamos a ver La matanza caníbal de los garunos disérgicos, que es sin duda el gran clásico del cine tras gallego, una obra pionera en España que se rodó a comienzos de los 90, cuando todavía no había apenas una escena de cine gore underground, o bueno, no la había, como si la hay ahora. Es una película que abrió camino y que además mezcla sin tapujos y con mucho sentido del humor elementos como la matanza de Texas, obvio, el gore más cazurro, eso sí, hecho con dos duros, tranquilos, no vais a vomitar, o sí, quizá también de la risa y el cachondeo, y también tiene crítica social, en este caso relacionada con la, situ la situación del rural gallego a comienzos de los 90 y que podría seguir aplicándose en la actualidad. La película es obra de dos directores, el malogrado Toñito Blanco y Ricardo Llobo, que le tenemos aquí presente, que además rodaron la película con ganas de cachondeo y espíritu festivo y eso se transmite al público. Lo vais a ver. Y por supuesto, también conviene hacer el consabido disclaimer por favor, esto es cine underground gallego de los 90, que busca provocar, ofender y al mismo tiempo divertir. No es posible tomársela en serio. Bueno, es imposible, ¿vale? Ya lo veréis vosotros mismos. Rodada en apenas una semana, la matanza de Caníbal de los Garros Lisérgicos también reunió no se único a las grandes figuras de la cultura galega de los 90. Atención, o eterno, toñito blanco, fuerte aplauso, aplaudimos. o el clásico actor Manuel Manquiña es Juanillo Esteban que es la voz de Omnítico Sabarín Club Toma ya. en fin, eh, grandes figuras de la movida cultural gallega eh, de los 90, pero bueno, Vera en serio, ¿por qué estás hablando en gallego? obviamente hay que defender el producto nacional de cine más gallego, gozar la película no, eh, ahora hablando en serio os tengo que contar, ¿vale? Me casé con un tío de Coruña y esta película me ha impactado, pero no como cine Z, sino como documental. <risa> Bien, pues, por favor, un fuerte aplauso, que suban al escenario Ricardo Llobo, Silvia Superstar y Nico Campos. Aquí, sí. Está. El de unas patadas al diccionario de gallego que Rosalía de Castro está vomitando. O sea, no, 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 no. Colaba, eh, coló, coló. Bien, había que hacerlo, era, era un problema. Le falta la polea, ¿no? Dentro. Es verdad, le falta la polea. El pollo polea. Bueno, eh, antes de empezar la película, yo quería que brevemente hagáis cada uno una pequeña introducción sobre lo que se va a encontrar el público, porque además lo divertido de esto es que hay mucha gente... ¿Cuánta gente no ha visto La matanza caníbal de los garulos lisérgicos? Vale, vale. Vale. ¿Cuántos lo han visto? A ver, para ubicarnos un poco. ¿Cuántos lo han visto? Menudos paralelas. Un 30-70. Y repetís. Vais a alucinar. Esta es una película que hoy en día probablemente no se podría haber hecho. ¿Vale? Entonces, eh, vais a viajar a los comienzos de los 90, donde la cultura underground era mucho más libre. Y bien, es el turno. Silvia, cuéntanos qué se va a encontrar el público que se enfrente por primera vez a la matanza caníbal. Pues bueno, se va a encontrar a unos garrulos bien garrulos, muchas vísteras, eh, lenguas de vaca, casquería a tope, mucha sangre. Eh, la verdad es que, como dice él, esta película no se podría hacer hoy en día porque es muy bestia pero está hecha con cuatro duros, con mucha alegría, mucha emoción, con cuatro locos que éramos y en un tiempo récord. Con lo cual, eso para mí es súper éxito. Ricardo, cuéntale al público cómo fue la experiencia de hacer esta película y qué se va a encontrar. 
la experiencia fue una locura. Yo, de hecho, después me cambié para el campo. ¡Bravo! <risa> 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 ¡No hace falta ir para el campo!